，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈，曾与王国晶、刘伦雄、陈泰明、马清伟、向华强等富豪传过绯闻的关之琳，如今又有新恋情了。关之琳的一位风水大师朋友曾经预言，在关之琳六十岁那年，会遇到自己一生的真爱。对这位风水大师朋友，关之琳深信不疑。连自己家具的摆设和陈列都是由这位风水大师帮忙测算。三月二十四日，有网友晒出自己在香港逛展的照片，称拍照的时候关之琳意外入境，此事引起网友关注。当时这位网友正在和朋友自拍，关之琳路过时，双手抱在胸前，他们看了一会儿。尽管关之琳只露出了额头和眉毛部分，下半张脸被口罩遮挡，但还是能看出她的骨相很优越。眼尾处看不到皱纹，身形仿佛就是四十几岁的人。实际上，关之琳已经六十岁了，可她身上没有一点老态。她身边有一个神秘的年轻男子，对方比她高半个头。两人相约来看展，想必私下关系一定很好。近年来，关之琳活跃在短视频平台上，日常出行有工作人员帮忙拍摄视频，然后再剪辑发布。这次她来看展，很明显不是为了拍视频，只是私人约会。两人还穿着同款情侣鞋子，内搭是一样的白色衬衣。男子中分头，打扮时尚，身材匀称挺拔，看上去就是一个身材高大的小鲜肉。比起关之琳骨子里的自信，小鲜肉斜挎着小背包，一手插进口袋，看上去性格内敛，还有些高冷，也没有和关之琳眼神上的交流，都是关之琳侧过头主动看他。前来看展的人很多，也许是因为关之琳太过于低调，打扮的也和普通人没有区别。所以在展馆里，除了拍照的博主之外，其他人都没有认出他。两人同样的穿着和举动引起了不少网友的注意。旁边不会是新交的男朋友吧？两人是恋爱关系。实话说，就冲关之琳的年龄，大家就很难相信。不过看两人的照片，勉强可以看出媒体所说的关之琳娇羞气场。当然，面对媒体的报告，粉丝也各有各的说法，有极度的。为啥他热衷于和小鲜肉谈恋爱？友情真好。十三姨的深情好娇羞，这不是谈恋爱的少女吗？还有粉丝反驳，捕风捉影而已，这也成约会了？当然，粉丝留言也极有道理。捕风捉影的事情，各种营销号确实没少干。不过，关于关之琳又恋爱的消息已经传了半年。在三月初时，关之琳就曾晒出余英男子在自家豪宅的合照，照片中两人都挨着头，虽然没有进一步的亲密动作，但也能看出联系不一般。更新的是，在之前媒体爆出的消息中，一位名叫侯德伟的男性，此前曾在半个月内与关之琳相约三次。关之琳出道以来事业顺利，感情坎坷，一路走来依旧是单身。不过如今偶尔和帅哥逛街吃饭，也是别有一番开心。不过对于传统的网友来说，关之琳的生活是不被接受的，这也令回忆起年轻时的他。关之琳出生在香港的一个文艺家庭中，父亲是影帝关山。母亲是当红影星张冰倩，关之琳作为夫妻俩的第一个孩子，当然呵护备至。更何况关之琳从小就长得浴血可爱，美人多娇。关之琳自小体格变弱，母亲怕名气太好压不住。十九岁之前，关之琳一直叫关佳慧。小时候，关之琳也有过一阵父慈母爱的生活，可惜父亲出生满族贵族家庭，见惯了老一辈人的花花性子，自己难免沾染上。家里虽有美妻幼女，但外面的花花世界太美好。关山也开始了纸醉金迷、泡妞把妹的生活。因为男子的事情，张冰倩一度和男子争吵不断。就这样，到了关之琳九岁，可能是发现以女儿挽回不了男子的心，张冰倩打算再生一个，并且还和自己的闺蜜当着关之琳关于生儿子能不能挽回男子的心。其实那时候关之琳已经十分懂事儿。这些事情也影响了他后面的感情观。男人不忠就有第一次，就有第二次。在不断的冷战争吵中，张冰倩终于对关山失望分手，留下女儿跟着关山，带着儿子远渡他乡。在这样的家庭中成长，关之琳渐渐不爱学习，开始交往男朋友。作为父亲，关山也格外不称职，性格喜怒不定。好的时候对女儿极好。不好的时候，甚至都忘了给女儿留生活费。唯一算得上称职的一件事是，关山知道娱乐圈乱象更生，因此很少让女儿探班。一九八零年，关之琳成年，关山带着情人前往台做投资。独自一人的关之琳当时缺钱又缺爱，恰逢某日醉酒，她遇到了一位多重身份、看上去很有钱的男人，两人很快谈起了恋爱。可惜不久后，关之琳发现这位叫文彼得的男性实际上很穷。大部分的普通人那个年龄可能并不在家世背景，只谈爱情。然而，小小年纪的关之琳就经历了许多，没钱相当于没有安全感。
，之后他便提出了分手。刚经历了失恋，关之琳就不得不面对生活的窘迫。正巧，当时他的父亲的一位好友准备开一家影视公司，并找到关之琳劝说他加入，提出会给他很高的工资。关之琳本不想走父亲的老路，可面对高薪还是妥协了。当时十九岁的关之琳初入娱乐圈，凭借过人的美貌引起了不小的反响，并且接着以女儿这个名头，关之琳一年拍了六部电视剧、两部电影。尽管演技不佳，但美貌的人在当时总是有被人谅解的特权。过于密集的工作让关之琳万分想逃离，甚至讨厌上了演戏。这时，一个花花公子王国晶出现了。分手过的男性更堵得这些小女生的心思。王国晶观察得知，关之琳比较缺爱，于是各种花言巧语：“我绝对绝对会给你一个温暖的家。”花花公子的攻势如此之猛，关之琳如何能抵挡得住？即便父亲关山如何阻止，十九岁的关之琳已经被这个大他十六岁的分手老男人迷住了。两人前往国外领证结婚了。而老父亲没想到的是，王国晶如此不靠谱。婚后的关之琳如愿过上了全职太太的生活，可男人，特别是王国晶这种男人，不到三个月便本性毕露，在外开始沾花惹草，甚至还公开吐槽小女子。像关之琳这种女人，外面一抓一大把。在这种家庭中长大的关之琳格外不能忍受这种生活，果断与王国晶分手，再次回到了香港演艺圈。虽然离过婚，但关之琳才十九岁。但回到演艺圈的他，却到了无戏可拍的地方。经历一系列变故后，钱和富豪成了关之琳的目标，即便名声再臭也无所谓。一九八四年，关之琳攀上钟镇涛，出演了《青蛙王子》中云飘飘。这部影片收获不菲，让关之琳再一次翻身爆红。一九八五年，地产大亨马清伟对关之琳展开了强烈的追求，丝毫不顾家中已经有喜的女子。这次桃花也令关之琳挂上他人的称号。面对大众的热议，关之琳表示：“因为我父母利益，就是因为他人的出现，所以我从来不会做他人。”而苦追七年后，早已分手的马清伟即将要容家人入怀，却遭遇了劲敌刘銮雄。为了哄关之琳开心，刘銮雄豪车豪宅送不停，甚至还将关之琳及其母亲捧上了董事的位置。然而，这段恋情也没有得到完美结局，同样纠缠七年后结束。在经历数位恋人后，关之琳始终还没有踏入婚姻殿堂，直到二零一六年关山离去，关之琳才晒出与陈泰明的合照，证实了零七年时两人的绯闻。可是这段婚姻也没有坚持多久，关之琳宣布与陈泰明分手，踏入娱乐圈纷纷扰扰多年，关之琳的爱情也是让关注叹为观止。无论是受人争议的高级玩物，还是赢得财名的高级玩家，关之琳都是成功的。如今年过半百，开心才是最重要的。当然，别看关之琳在年轻时期风华绝代，和黄家诺、马清伟、刘銮雄都有过恋情，还和一任富豪前夫陈泰明，但六十岁的她仍然没有成立家庭，也没有孩子，离婚后都是一个人生活。但在六十岁大寿时，关之琳做了一个很大胆的决定，将之前富豪男友送给自己的收藏及宝石首饰拍卖出售。并将收入所得以慈善的方式捐给社会，和过去的自己告别。或许这也是风水大师的安排，让关之琳和过去的自己道别，以新面貌投入新感情，从而获得真情吧。对于这些玄学的东西，信则有，不信则无。但看关之琳的眼神，她对爱情玄学这一块还是非常相信的。无论外界如何猜测她的感情状况，她始终不予回应。年过六旬的他不婚不育，过着自在潇洒的生活，远离娱乐圈的纷纷扰扰，专心做自己喜欢的事儿，又何尝不是一种快乐呢？虽然人人笑关之琳无人敢娶，但又有谁能像关之琳一样积累大把财富，在六十岁活出三十岁的年纪，仍然相信爱情并可以掌控爱情呢？在感情上，关之琳荒唐，但在人生上，关之琳清醒。默默谈着自己的感情，不与外界交流，不婚不育，过着潇洒的生活，也不失为畅快的人生。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。